മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ രൂപവൽക്കരണം മഹാസംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ശിവസേന എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് സഖ്യ സർക്കാർ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം വരാനിരിക്കെ ബി ജെ പി നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് എൻ സി പിയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അർദ്ധരാത്രി അരങ്ങേറിയ അതി നാടകീയ വഴിത്തിരിവിലൂടെ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം അട്ടിമറിച്ച് ഫട്നാവിസ് ഭരണം തിരിച്ചു പിടിച്ചുവെന്ന അക്ഷയാർത്ഥത്തിൽ പറയാം വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ മലയാളി വാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്രയും വലിയൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടിയുടെ തന്നെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ അധികാരത്തിൽ വരാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന കക്ഷി ബി ജെ പി തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് കിട്ടിയത് ബി ജെ പിക്കാണ് ശിവസേനയും ബി ജെ പിക്കും സംയുക്തമായിട്ടാണ് അവിടെ മത്സരിച്ചത് ജനവിധി പൂർണ്ണമായിട്ടും ശിവസേന ബി ജെ പി സഖ്യത്തിന് അനുകൂലമായിരുന്നു എന്നാൽ അമ്പത്തഞ്ച് സീറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ശിവസേന അനർഹമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പദം ചോദിക്കുകയും അസ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താണ് അവര് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു മാന്യതയും പുലർത്താതെ അവിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിന് ശ്രമിച്ചു കോൺഗ്രസുമായിട്ടും എൻ സി പി യുമായിട്ടും ചേർന്ന് അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിൽ അവിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ അവര് ഇരുട്ടന്റെ മറവിൽ നടത്തി പക്ഷെ അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ സി പിയെ ദേശീയ കക്ഷി എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ സി പിയെ ബി ജെ പി കൂട്ടുചേർത്ത് ഇപ്പോൾ അവിടെ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് വികസനം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം നൽകിയ ഒരു ഗവൺമെന്റാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പട്നാവിസ് ഗവൺമെന്റ് ആ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാനും നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഈ സർക്കാർ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ സി പിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു സഖ്യം അവിടെ ഉണ്ടായത് ഒരു സുസ്ഥിര ഗവൺമെന്റ് വികസിത ഗവൺമെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സ്വാഗതാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ അധികാര ദുരക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞത് ശിവസേന ഒരു വർഗീയ കക്ഷിയാണ് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ നിലപാടാണ് തീവ്രമായിട്ടുള്ള പ്രാദേശികവാദം ഉയർത്തുന്ന പാർട്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ട് കാലം ശിവസേനയ്ക്കെതിരായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച കോൺഗ്രസിന് അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കൂടെ കൂടാൻ യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടായില്ല ഏറ്റവും ജീർണിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരമാണ് കോൺഗ്രസ് അവിടെ കാണിച്ചത് കോൺഗ്രസിന് കൂടെ കൂടിയാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്കും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഇന്നലെ കുമാരസ്വാമിയുടെ ജെ ഡി എസിന്റെ നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവന കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയവും കാണിക്കും അവസാനം ഘടകക്ഷികളെ തള്ളിപ്പറയും അപ്പൊ അസ്ഥിരതയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖമുദ്ര ഒരു സുസ്ഥിര ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ഐ കെ ഗുജറാളിന്റെ സ്ഥിതി അറിയാം ചരൺ സിംഗിന്റെ സ്ഥിതി അറിയാം ഈ കാലത്തെല്ലാം കോൺഗ്രസ് എടുത്തത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് സഖ്യകക്ഷികളെ പിന്താങ്ങും പിന്നീട് അവരെ തുറന്തള്ളും ബി ജെ പി അങ്ങനെയല്ല ബി ജെ പി അവസാന നിമിഷം വരെ ശിവസേനയുമായിട്ട് ധാരണയിലെത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടിനും ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ വഞ്ചനാപരമായ ഒരു നിലപാട് ശിവസേനയും കോൺഗ്രസും എടുത്തപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അതിനെ നേരിടുക എന്നുള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ വരെയും ഈയൊരു അല്ലെ ഇന്ന് നേരം വിളിക്കുന്നത് വരെയും ഈയൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഇരുന്ന ശരത് പവാറിനടക്കം അധികാരം കിട്ടുമെന്ന ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഇരുന്ന ശരത് പവാർ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വാർത്ത കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അജിത് അജിത് പവാർ ഉപ മുഖ്യമന്ത്രി ആകുന്നു ഈ ഒരു വാർത്ത കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചതി എന്നൊരു വാക്കിലൂടെ അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് അല്ല അതൊക്കെ അവരുടെ ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചതിയാണോ അതല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നൊക്കെ അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഏതായാലും ശിവസേന നേതാവ് അജിത് പവാർ പിന്നെ ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയത് ശരത് പവാർ അറിയാതെയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അവരുടെ കാര്യമാണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പിന്തുണ ലഭിച്ചു ആ പിന്തുണയുമായിട്ട് ഗവർണറെ കണ്ടു സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി ജനാധിപത്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബി ജെ പി ചെയ്തത് അതിലെന്തെങ്കിലും അസ്വാഭാവികത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ചടുലമായ നീക്കങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ നീക്കങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശത്രുക്കളെ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ടല്ലോ പക്
ഒറ്റപ്പെടുത്തി തകർക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശത്രുക്കളുമായി കൂട്ടുചേരുമ്പോൾ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ശിവസേന മോദിയും അമിത്ഷായുമാണ് രാജ്യത്തെ ശരിയായ വിധത്തിൽ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിന്റെ തകർച്ചയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയല്ലേ കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടു പടി കൂടിയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബി ജെ പി സർക്കാർ കർണാടകയിൽ അവരധികാര കൊണ്ടുവന്നു അത് തകർന്നു ഇപ്പോ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അവരുടെ അധികാര കോതി നശിച്ചു ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ഏതാനും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അവരുള്ളത് അവിടെ കൂടി കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതായാലും ഈ രാജ്യം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളു രാജ്യത്തെ തകർത്ത പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് രാജ്യം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോയവരാണ് ഈ സോണിയാഗാന്ധി കൂട്ടർ അതുകൊണ്ട് സോണിയ കോൺഗ്രസിന് ഇനി അധിക കാലം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് കൂടിയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ സർക്കാർ ര